화려했던 벚꽃 시즌이 눈 깜빡할 사이에 지나갔지만 화사한 겹벚꽃 개화 소식은 다시 마음을 설레게 합니다. 오늘은 최고의 겹벚꽃 명소인 불국사의 겹벚꽃도 즐길 겸 당일치기 여행으로 천년고도 경주를 찾아 좋은 여행 장소들을 돌아보려고 합니다. 시작하기에 앞서 여행 브로셔를 구독하시면 다양한 여행 정보를 받아보실 수 있으니 구독과 좋아요 그리고 알람까지 부탁드립니다. 그럼 시작합니다. 경주로 가는 KTX를 타기 위해 아침 일찍 서울역에 나왔습니다. 오늘 탑승할 열차는 07시 57분 서울역에서 출발하여 신경주역에 10시 10분에 도착하는 KTX 015 열차입니다. 날씨가 흐려 조금 아쉽지만 비가 오지 않기를 기대해봅니다. 서울을 벗어나 열차가 빠르게 달리니 마음도 한결 상쾌합니다. 정시에 KTX 신경주역에 도착했습니다. 오늘의 경주여행은 미리 예매한 관광버스 투어입니다. 10시 30분에 신경주역에서 출발하여 하루종일 경주의 주요 여행지들을 방문하고 저녁에 이곳으로 돌아오는 스케줄입니다. 주말 경주여행은 차량이 많아 혼잡하기 때문에 편리하게 이용할 수 있는 관광버스를 선택했습니다. 가장 먼저 방문한 곳은 첨성대입니다. 첨성대는 경주 역사유적지구 월성지구에 위치해 있습니다. 경주 역사유적지구는 유네스코 세계문화유산으로 등록된 곳인데 경주 전역에 흩어진 다섯 개의 신라시대 역사유적지구를 통틀어 부르는 말입니다. 첨성대를 모르는 우리나라 사람은 아마 없을 듯합니다. 국보 제31호인 첨성대는 현존하는 세계에서 가장 오래된 천문 관측대인데 신라 선덕여왕 때 축조된 것으로 추정된다고 합니다. 첨성대 옆으로는 커다란 꽃밭이 있는데 철마다 아름다운 꽃으로 넘쳐나 경주 인증샷 명소로 꼽히고 있습니다. 첨성대를 관람하고 나면 첨성대에서 남쪽으로 200m 정도 거리에 있는 경주 계림도 함께 돌아보면 좋습니다. 사적 제19호인 계림은 신라왕성인 김씨의 시조 김할지의 탄생설화가 전해지는 곳으로 울풀의 나무, 회나무, 피추리나무, 단풍나무 등의 고목이 울창한 숲입니다. 입구 근처 비가게는 순조 3년인 1803년에 세운 기말지 탄생 기록비가 있습니다. 사적 제 188호인 신라 제 17대 내무랑릉도 이곳에 있습니다. 계림이라는 명칭은 숲에서 닭이 울었다는 데서 연유되었는데 신라의 옛 이름으로 사용되기도 하였습니다. 이곳은 신라의 신성한 숲이라 하여 현재까지 잘 보존되고 있는데 숲이 매우 울창하여 숲속 산책을 하기에 참 좋은 곳입니다. 첨성대 건너편에 있는 대릉원은 경주 역사유적지구의 하나로 23기의 신라시대 고분이 모여있는 유적지입니다. 이곳에는 미추왕릉을 비롯하여 거대한 규모의 황남대총 그리고 내부 관람이 가능한 천마총 등이 있습니다. 담장으로 둘러진 큰 무덤의 주인은 미추왕인데 신라 제13대 왕으로 신라 최초의 김씨 왕이었습니다. 미추왕릉 앞에는 초록숲이 우거진 가운데 분홍색 겹벚꽃이 화사하게 피었습니다. 
청남대촌 근처에는 배롱나무가 특히 많은데 배롱나무 꽃이 빨갛게 피어나는 여름철에 방문해도 참 좋을 것 같습니다. 드디어 대릉원에서 제일 유명한 SNS 핫플레이스인 목련 포토존입니다. 이곳은 솟아오른 고분군 사이로 보이는 목련 나무가 멋진 경관을 연출해주는 곳입니다. 포토존에는 인생샷 한 장을 담기 위해 오늘도 사람들이 길게 줄을 서 있습니다. 포토존 뒤로 보이는 황남대총은 우리나라 고분 중에서 가장 큰 무덤인데 부부 무덤으로 추정되는 쌍봉 형태의 표형군 무덤입니다. 여기서 나온 유물만 5만 8천 점이라고 하니 실로 엄청난 규모의 고분입니다. 황남대총은 연못을 끼고 있기에 찾아가기 쉽고 사진 찍기에도 참 좋은 곳입니다. 천마총에 잠시 들어가 봅니다. 천마총은 옆에 있는 황남대총 발굴 전에 시범적으로 발굴한 곳인데 국보 4점, 보물 6점 등 1만 점이 넘는 유물이 출토되었다고 합니다. 특히 천마총 금관은 지금까지 출토된 금관 중에서 가장 크고 화려하다고 합니다. 철쭉이 활짝 핀 대릉원의 봄날은 참으로 싱그럽습니다. 대릉원 바로 옆에 있는 황리단길은 젊은이들이 모이는 핫플레이스입니다. 골목 사이사이 아기자기하게 꾸며놓은 식당이나 카페가 많아 잠시 쉬어가기에도 좋습니다. 경주 간식으로 자리 잡은 10원 빵은 방송에도 자주 등장해서 인기가 많은데 근처에 체인점이 여러 곳 생겨나고 있습니다. 황리단길 뒷골목으로 가면 예쁜 벽화가 그려진 담장이 많은데 다양한 벽화를 구경하는 재미도 쏠쏠합니다. 불국사는 우리나라에서 아름답기로 손꼽히는 사찰이지만 해마다 이맘때면 끝없이 펼쳐진 분홍색 겹벚꽃이 상충객들의 마음을 설레게 하는 곳입니다. 불국사 겹벚꽃 군락은 관광한 내소가 있는 공영 주차장에서 일주문 방향의 언덕으로 올라가면 만날 수 있습니다. 겹벚꽃이 피는 벚나무는 만첩개벚나무라 하는데 이곳에는 만첩개벚나무가 군락을 이루고 있어서 눈길 닿는 곳마다 분홍빛 겹벚꽃입니다. 갑자기 비가 쏟아지기 시작했지만 굳은 날씨에도 겹벚꽃은 충분히 화사합니다. 겹벚꽃은 보통 4월 중순에 개화하여 4월 하순에 만개하는데 올해는 겹벚꽃도 개화 및 만개 시기가 예년보다 일주일 정도 빠른 것 같습니다. 겹벚꽃을 감상한 후에 불국사 경례를 관람합니다. 일주문을 지나면 숲속 정원에 들어선 것 같은 푸르름이 마음을 상쾌하게 합니다. 너무나도 유명한 사찰인 불국사는 토암산 기슭에 위치한 신라시대의 사찰로 1995년에 석굴암과 함께 유네스코 세계문화유산으로 지정된 곳입니다. 비 내리는 반야현지의 모습은 참으로 아늑합니다. 천왕문을 지나서 만나는 반야교 근처에는 등나무 꽃이 예쁘게 피어 관광객을 맞아주고 있습니다. 드디어 아름답고 유명한 문화재 건축물들이 보이기 시작합니다. 자아문 아래로 국보 제23호인 청운교와 백운교의 아름다운 자태가 나타납니다. 계단 윗부분이 청운교이고 아랫부분이 백운교입니다. 
두 다리를 거쳐 자아문에 들어서면 대웅전과 석가탑, 다보탑이 나오는데 이는 불국정토의 들어섬을 의미한다고 합니다. 돌로 만들어진 석축물임에도 불구하고 목조 건축 양식을 띠고 있어 아름다움이 더한 것 같습니다. 왼쪽으로 보이는 국보 제22호인 연화교와 칠보교도 참 아름답습니다. 연화교와 칠보교 좌우로 보이는 석축을 가구식 석축이라 하는데 자연석을 지형에 맞추고 여러 단을 쌓은 후에 그 위에 가공석재를 가구식으로 낮게 짜 올려놓은 모습입니다. 불국사 가구식 석축은 보물 제1745호입니다. 좌경로를 돌아 대웅전 구역으로 들어서면 화려하고 아름다운 다보탑이 나타납니다. 국보 제20호인 다보탑은 세상 어디에서도 유래를 찾아볼 수 없이 독특하고 아름다운 것이 특징인데 법화경에 나오는 다보열의 부처를 형상화한 것이라고 합니다. 다보탑과 석가탑을 좌우로 하고 있는 보물 제1745호인 대웅전은 창건 당시의 기단과 석등 등의 석조물을 기반으로 영조 41년에 중창된 건물이라고 합니다. 건너편에 있는 국보 제21호 석가탑은 석가모니 부처를 상징하는데 늘씬하면서도 안정감 있는 세련된 아름다움을 보여줍니다. 비내리는 천년고찰의 모습이 참으로 운치 있습니다. 불국사는 수없이 많은 국보와 보물급 문화재를 보유한 사찰입니다. 앞에 보이는 사리탑은 보물 제61호입니다. 이 탑은 1905년에 일본으로 불법 반출되었다가 1933년에 극적으로 반환되어 일제강점기 순환을 겪었던 우리 문화재의 아픈 역사를 보여주는 유물입니다. 불국사를 돌아보니 석재를 자유자재로 사용했던 우리 조상들의 뛰어난 건축기술에 다시 한번 감탄하게 됩니다. 동문호수 근처에 위치한 동궁원은 우리나라 최초의 동물원이자 식물원이었던 동궁과 월지를 현대적으로 재현한 곳입니다. 동궁원 내부에는 식물원과 버드파크가 있는데 오늘은 식물원 위주로 돌아봅니다. 식물원은 본관인 대운실과 테마로 꾸며진 별관이 있는데 별관에서 시작하여 본관까지 관람하는 구조입니다. 온실은 열대 정글을 생각나게 할 정도로 초록초록한 식물들로 가득합니다. 겨울에도 푸르른 온실이므로 겨울철 실내 데이트의 제격일 것 같습니다. 관람로를 따라가다 보면 다양한 열대 식물과 갖가지 예쁜 꽃들을 만나게 됩니다. 높은 곳에서 쏟아지는 폭포수도 시원합니다. 특히 본관에는 스카이워크 산책로가 만들어져 있는데 아래로 내려다보며 식물들을 감상하는 맛이 일품입니다. 식물원 곳곳은 아기자기하게 꾸며져 있고 계절별 체험 프로그램도 운영하고 있어 아이들과 함께 가볍게 방문하기 참 좋은 장소입니다. 마지막으로 방문한 곳은 야경 명소로 유명한 동궁과 월지입니다. 이곳은 원래 수십 개의 건물이 있는 통일신라시대 별궁이었는데 674년에 궁 안에 인공 연못인 월지를 조성했다고 합니다. 삼국사기에 따르면 문무왕 14년 궁 안에 연못을 파고 산을 만들어 아름다운 꽃과 나무를 심고 진기한 새와 짐승을 길렀다 라고 기록되어 있습니다. 그러니까 월지는 한반도 최초의 식물원이자 동물원인 셈입니다. 예전에는 이곳을 안압지라고 불렀는데 2011년에 공식적으로 동궁과 월지라는 이름으로 바뀌었습니다. 안압지는 신라가 망하고 폐허가 되어버린 곳에 
기러기와 오리가 날아 들어온다는 의미입니다. 신라시대의 명칭은 월지였기 때문에 원래 이름을 되찾은 것입니다. 죽어서도 나라를 지키기 위해 바다에 묻어달라고 했던 문무왕이 만든 곳답게 월지는 바다를 형상화한 것입니다. 그래서 월지 바로 앞에 정각 이름도 임해전입니다. 바다처럼 느껴지려면 최대한 넓게 보여야 하니 동쪽보다 서쪽을 높게 하고 동쪽 해안선을 구불구불하게 만들어 어느 위치에서도 호수 전체가 다 보이지 않게 조성하였답니다. 6시 50분이 조금 지나자 드디어 조명이 들어왔습니다. 조명이 켜진 동궁과 월지의 모습은 참으로 운치 있습니다. 동궁과 월지의 야경을 담기 위해 1시간 넘게 기다린 보람이 있습니다. 오늘은 당일치기 일정으로 경주에 내려와 불국사 겹벚꽃도 즐기고 경주의 좋은 여행 장소들도 돌아보았습니다. 신라의 천년 수도인 경주는 볼 것도 많고 배울 것도 많은 참 좋은 여행지입니다. 여러분도 아름다운 봄날에 풍요로운 경주 여행을 계획해보세요. 영상이 마음에 드시면 구독과 좋아요 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다.